और नेक्स्ट वन इस सेशन में जस्ट डिस्कस करेंगे अबाउट बाइट डेटा टाइप्स इन जावा बाइट बाइट इज एन ऑल्सो प्रिमटिव डेटा टाइप फर्स्ट वन ऑलरेडी डिस्कस किया था व्हाट इज द साइज ऑफ बाइट इन जावा साइज विल टेक्स वन बाइट व्हिच इज इक्वलेंट टू 8 बिट्स मींस अगर आपको जब भी 8 बिट्स में कोई भी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करना देन आपके लिए बेस्ट सूटेबल डेटा टाइप क्या होगा इस केस में एज अ बाइट डेटा टाइप व्हाट इज द साइज ऑफ बाइट वन बाइट रेंज की बात करें रेंज क्या था माइनस वन ट्वेंटी एट टू प्लस वन ट्वेंटी सेवन देन बाइट के रिस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट केस टेस्ट एनालाइज करूंगा बाइट के केस में बाइट किस सिचुएशन में आपको बाइट यूज करना चाहिए मोस्टली इन केस ऑफ नेटवर्क्स जब भी आप नेटवर्किंग के थ्रू या सीलाइजेशन प्रोसेस में या फाइल एंडिंग में जब भी आप डेटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर स्ट्रीम्स के फॉर्म में सेंड कर दे हो तो स्ट्रीम्स में डेटा में से बाइट टू बाइट ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स इस केस में स्ट्रीम्स के रिस्पेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या रहेगा आपके लिए बाइट डेटा टाइप मीन्स स्ट्रीम्स जावा के केस में सेपरेट लिया जाए सेपरेट टॉपिक डिस्कस करूंगी इन डिटेल्स बाइट के रिस्पेक्ट में फर्स्ट वन जैसा मैंने प्रीवियस केस में बताया था अगर आप डायरेक्टली कोई भी वैल्यू राइट करते लाइक अ टेन ट्वेंटी एनी तो डिफॉल्ट केस में इसका डेटा टाइप क्या कंसिडर होता है इंटरनली टेन किस डेटा टाइप के फॉर्म में मैनिपुलेट होगा इन द फॉर्म ऑफ इन क्लियर इन डिफॉल्ट टाइप्स नेक्स्ट वन बाइट वी आर क्रिएटिंग सम वेरियबल एज बाइट एक्स इक्वल टू सम वैल्यूज अगर मैं इस प्लेस पर असाइन करता हूँ एज अ टेन टेन के केस में ऑलरेडी जस्ट मेंशन किया था मैंने एज अ इन टीजर तो इस केस में असाइनमेंट देखा जाए तो टेन इट सेल्फ क्या है इन टीजर और असाइनमेंट किस में रहा है एक्स में एक्स का टाइप क्या बाइट तो ऑलरेडी मैंने मैंशन किया था आपको इन टीजर को बाइट में डायरेक्टली असाइन करना पॉसिबल नहीं है क्लियर लेकिन एक केस किस केस में एप्लीकेबल होगा इन केस ऑफ वेरिएबल्स मीस जो टेन है टेन रियल में देखा जाए इंटीजर है लेकिन जब भी कोई इंटीजर नंबर किसी भी बाइट या शॉर्ट या कैरेक्टर में साइन करोगे अगर ये वैल्यू बाइट के रेंज के अंदर है तो ये ऑटोमेटिकली इम्प्लीसिटली कंपाइलर है इसको कन्वर्ट किस में करेगा बाइट में आपको मैनुअली कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं रियल केस में देखा जाए तो टेन इट सेल्फ या इंटीजर लेकिन कंपाइलर इसके इसमें इंटीरियर के केस में इंटीरियर टेन अपने आप में क्या लिटरल वैल्यू नॉट अ वेरिएबल्स अगर इसी प्लेस पर इंटीरियर टाइप का वेरिएबल होता देन ये केस एक्सेप्ट नहीं होता फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दैट इंटीरियर ए इक्वल टू टेन एंड बाइट एक्स इक्वल टू ए प्रीवियस केस में भी एक्स में क्या आसान हो रहा है टेन इस केस में एक्स में क्या आसान हो रहा है ए लेकिन यहाँ ए क्या है वैल्यू और वेरिएबल्स हेयर ए इज अ वेरिएबल तो वेरिएबल के केस में हमेशा याद रखना प्लस इस केस में टेन क्या है वेरिएबल और लिटरल कांस्टेंट लिटरल इंटीजर कांस्टेंट वेरिएबल और इंटीजर कांस्टेंट में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या हुआ विच इज ऑलरेडी नॉन टू द कंपाइलर मीन्स कंपाइलर के पास कांस्टेंट का इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल होता है मीन्स कंपाइलर कॉन्स्टेंट के केस में श्योर है मीन्स इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है और रेंज क्या है लेकिन वेरिएबल के किस्मत में वेरिएबल्स क्रिएट कब होते हैं ड्यूरिंग कंपाइलेशन और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वेरिएबल्स आर रन टाइम थिंग्स क्योंकि सारे के सारे वेरिएबल्स क्रिएट होंगे एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जब वेरिएबल रन टाइम पर क्रिएट होंगे देन वेरिएबल्स के अंदर वेरिएबल्स के अंदर जनरली लॉजिकल नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन मीन्स कोई लोकेशन होगा जिसको नेम के आसान हो जाएगा समथिंग ए बी सी और लाइक एक्स लेकिन इस लोकेशन को लॉजिकल नेम एक्स कंपाइल टाइम पर आसान होगा रन टाइम पर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जब इसमें एक्स में एक्स के लिए मेमोरी एलोकेशन रन टाइम पर साइन होगा जैसे फर्स्ट केस में बात करूँ रिस्पेक्ट टू ए ए के केस में ए का एलोकेशन कब होगा रन टाइम पर तो ए के अंदर टेन कब साइन होगा कंपाइल टाइम पर है रन टाइम पर टेन भी कब साइन होगा इस केस में एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन और रन टाइम लेकिन इस केस में बात करूँ कंपाइलेशन कंपाइल टाइम पर जब भी आप कंपाइलेशन करोगे तो कंपाइल टाइम पर कंपाइलर को पता है क्या ये का वैल्यू क्या आपको फिजिकली दिख रहा है फॉर एग्जांपल इसको डिफरेंट लेवल से इमेजिन करना होगा आपको लाइक जज अगर मैंने ए के केस में डायरेक्टली टेन आसान करके सपोज अगर ए का वैल्यू मैं की से रीड करता हूँ लाइक स्कैन एफ फंक्शन इन सी लैंग्वेज अगर मैं ए का वैल्यू की से रीड करता हूँ अब बताना पॉसिबल आपके लिए ए का वैल्यू क्या है नहीं इसलिए वेरियल्स कल से डाउन गया डायनेमिक थिंग्स और रन टाइम एंटिटी वेरियल्स आर रन टाइम एंटिटी और लिटरल्स आर कंपाइल टाइम एंटिटी मीन्स लिटरल कंपाइलर के लिए लिटरल का मीनिंग तो क्लियर है लेकिन कभी भी वेरिएबल्स का मीनिंग क्लियर नहीं वेरिएबल्स का रेंज क्लियर होगा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कंपाइलर ओनली किसके लिए सियोर होगा ओनली फॉर रेंज मीस इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं ए डायरेक्टली साइन करता हूँ बाइट में देन इस केस में असाइनमेंट किसके रिस्पेक्ट में चेक होगा 
ए के रेंज के रिस्पेक्ट पे मीन्स कंपाइलर को ये नहीं पता है कि ए का वैल्यू क्या है लेकिन कंपाइलर वन थिंग क्लियर होगा कंपाइलर के लिए कि ए का डेटा टाइप क्या है इंटीजर और इंटीजर का रेंज क्या होता है माइनस इक्कीस सैतालीस अड़तालीस छत्तीस अड़तालीस टू इक्कीस सैतालीस अड़तालीस छत्तीस सैतालीस मीन्स यहाँ वेरियबल के रिस्पेक्ट में कंपाइलर के पास इन्फॉर्मेशन कौन सा है वैल्यू इन्फॉर्मेशन और डेटा टाइप डेटा टाइप और डेटा टाइप के बेसिस पर कंपाइलर श्योर है अगर इस प्लेस पर ये असाइन हो रहा था ये के रिस्पेक्ट में इस रेंज का कोई भी वैल्यू कंपाइलर के लिए एक्सपेक्ट हो मीन्स कंपाइलर इस केस में सभी वैल्यूज के रिस्पेक्ट में चेक करेगा कि इस रेंज के वैल्यू एक्स के लिए एप्लीकेबल है क्या अब x का डेटा टाइप क्या है बाइट डेटा टाइप क्या है कंपाइल टाइम एंटिटी क्लियर तो बाइट के केस में कंपाइल श्योर हुआ बाइट के अंदर इस रेंज का वैल्यू स्टोर करना पॉसिबल नहीं हो सकता है आपको फिजिकली दिख रहा हो ये का वैल्यू डायरेक्टली टेन असाइन हुआ लेकिन कंपाइलर इस केस में वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कंपाइलर असाइनमेंट किसके रिस्पेक्ट में चेक करेगा वैल्यूज के रिस्पेक्ट में रेंज के रिस्पेक्ट में ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू रेंज नॉट अ वैल्यू लेकिन लिटरल के केस में असाइनमेंट किसके रिस्पेक्ट में चेक होगा रेंज के रिस्पेक्ट में वैल्यू के रिस्पेक्ट में वैल्यू बिकॉज टेन क्या इस केस में कॉन्स्टेंट इस डिफरेंस को आपको क्लियरली समझना होगा जिससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो मीन्स जब वो एक्स में आपने डायरेक्टली टेन असाइन किया देखा जाए तो टेन का भी टाइप इंटीजर था लेकिन यहाँ असाइनमेंट वैल्यूज के रिस्पेक्ट में चेक हो रहा न कि डेटा टाइप के रिस्पेक्ट में सेम इस प्लेस पर ए का भी टाइप क्या है इंटीजर लेकिन ए इट सेल्फ क्या है वेरियबल नॉट अ कॉन्स्टेंट वेरियबल एन वेरियबल के रिस्पेक्ट में जब भी असाइनमेंट होगा या कंपाइलर रेंज के बेस पर असाइनमेंट करेगा न कि वैल्यूज के बेस पर क्लियर इसलिए फर्स्ट ऑपरेशन डायरेक्टली का टेन असाइन करके कैसा वैलिड ठीक है सेकंड केस में ऑपरेशन कैसा हुआ इनवैलिड क्लियर नेक्स्ट केस अगेन मैंने असाइन किया बाइट इक्वल टू और बाइट एक्स इक्वल टू वन ट्वेंटी सेवन इज इट वैलिड असाइनमेंट और इनवैलिड अगेन वैलिड क्यों इस केस में वन ट्वेंटी सेवन क्या कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट के केस में चेक क्या करेगा टाइप ऑफ एक्स और एक्स का टाइप क्या है बाइट बाइट के रिस्पेक्ट में कंपाइलर से हो रहा है माइनस वन और 127 के बीच में कोई वैल्यू असाइन करना पॉसिबल मीस वैलिड सेम है अगर मैं असाइनमेंट प्रोवाइड करता हूँ जब बाइट एक्स इक्वल टू माइनस वन अगेन ये असाइनमेंट भी कैसा है वैलिड लेकिन जैसे ही मैं इस केस में रेंज क्रॉस करने के लिए ट्राई करता हूँ लाइक वन ट्वेंटी प्लस वन प्लस वन ट्वेंटी एट के केस में कंपाइलर अगर वन ट्वेंटी एट क्या वैल्यू और वैल्यू के लिए कंपाइलर से और इसका मीनिंग क्या जाए वन ट्वेंटी एट तो इस केस में अगेन ये चेक क्या करेगा टाइप ऑफ एक्स और एक्स के रिस्पेक्ट में टाइप फाउंड बाइट देन इस केस में बाइट की रेंज इस वन ट्वेंटी एट से कंपाइलर के लिए कंपेयर करना पॉसिबल है वेरियल्स के केस में कंपेयर करना पॉसिबल नहीं था कि वेरियल का वैल्यू क्या लेकिन यहाँ डायरेक्टली वैल्यू अवेलेबल है इसलिए कंपाइलर के लिए कंपेयर करना पॉसिबल है कंपाइलर से और है दिस इज वैल्यू आउट ऑफ रेंज ऑफ बाइट तो इस केस में इमीडिएटली कंपाइल टाइम एरर में सीरेज होगा पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन इस एरर का एग्जैक्टली मीनिंग क्या सब कुछ मैं डेप्थ में डिस्कस करूंगा पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन फाउंड वैल्यू फाउंड किस फॉर्मेट में हो रहा है मिस असाइनमेंट के राइट हैंड पार्ट में वैल्यू किस फॉर्मेट में कंसिडर होगा इसके साथ फाउंड इन टीजर मिस इंट लेफ्ट हैंड पार्ट में एक्स में असाइनमेंट कराना तो एक्स के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू किस फॉर्मेट में रिक्वायर्ड फॉर्मेट क्या आपके लिए इस प्लेस पर रिक्वायर्ड बाइट इस कंपाइल टाइम एरर कैसे हो रहा है इस केस में फाउंड इंट रिक्वायर्ड बाइट पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन नेक्स्ट क्वेश्चन वाइड मीन वाई पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन मीस इसका मीनिंग क्या एग्जैक्टली वन ट्वेंटी एट डायरेक्टली असाइन करना पॉसिबल नहीं मीस यहाँ कहीं ना कहीं प्रिसीजन वैल्यू और कहीं ना कहीं डेटा लॉस्ट होने के चांसेस हैं लॉस मीन्स लॉस्ट इट मे बी चांस ऑफ लॉस्टिंग सम इन्फॉर्मेशन मीस अभी कंपाइलर तो अपने कंपाइलर के अकॉर्डिंग असाइनमेंट पॉसिबल ही नहीं है लेकिन ये लॉस किस किस में हो सकता है अगर आप फोर्सफुली असाइनमेंट करा दो फोर्सफुली असाइनमेंट मीन्स डायरेक्टली असाइन करना पॉसिबल नहीं आपको पता है इस केस में वन ट्वेंटी एट रेंज में नहीं है लेकिन अगर आप फिर भी फोर्सफुली असाइनमेंट करना चाहते हो वन ट्वेंटी एट के लिए देन इस केस में रिक्वायर्ड क्या हुआ टाइप कास्टिंग टाइप कास्टिंग असाइनमेंट किस में करा बाइट में इसलिए टाइप कास्टिंग किस में करा वो बाइट में अब क्वेश्चन ये है कि सेम वैल्यू प्रीवियस केस में असाइन करना पॉसिबल नहीं था लेकिन इस केस में असाइन करना पॉसिबल इससे रिलेटेड मैं जस्ट मैं नेक्स्ट सेशन में एग्जांपल डिस्कस करूंगा